হ্যালো ফ্রেন্ড সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাবেন আজকে আমরা ক্যালকুলাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেকশন ডিফেন্সেশন বা অন্তর্গত নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডিফেন্সেশন আসলে কি এবং এটার প্রয়োগটা কোথায় অর্থাৎ আমরা কেন ডিফেন্সেশন বা অন্তর্গত ব্যবহার করি তো সেটা শুরু করার আগে আমাদের কিছু কনসেপ্ট সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে যেমন ঢাল কি ঢাল সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে এবং সরল রেখা কি সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে তাহলেই হবে তো আমরা একটু শুরু করি আমরা যদি যে কোনো একটা সরল রেখা নেই এরকম ধরে নিয়ে এটা একটা সরলরেখা এই সরলরেখা বিভিন্ন বিন্দুতে আমরা ঢাল নির্ণয় করতে চাই তো ঢাল নির্ণয়ের যে সূত্রটা আছে আমরা জানি ঢাল সমস্যা হচ্ছে টেনথিটা ঢাল বা ইংরেজিতে বলা হয় হচ্ছে স্লোপ হ্যাঁ এটাকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এই ঢালটা হচ্ছে টেনথিটা এবং আমরা এটা কিভাবে বের করি টেনথিটা সমস্যা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের দিকে পার্থক্য ডিভাইড বাই এক্স অক্ষের দিকে পার্থক্য অর্থাৎ আমরা এটাকে বলতে পারি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই ঢাল বের করে দেখতে চাই এখন মনে করি যে আমার কাছে এই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান কমা টু এটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে টু কমা ফোর এবং এটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা সিক্স তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ঢাল বের করতে চাই সরি ঢাল বের করতে হলে আমি যে কোনো দুইটা বিন্দু নিব যেহেতু আমার এখানে এক্স টু এক্স ওয়ান দরকার ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান দরকার তার আমার বিন্দু দরকার হবে দুইটি তো আমি প্রথমত এটা পি ওয়ান এটা পি টু এবং এটা পি থ্রি আমি পি ওয়ান এবং পি টু এর সাপেক্ষে ঢালটা নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে কি পাবো ওয়াই টুর জায়গায় আছে ফোর এবং ওয়াই ওয়ানের জায়গায় আছে টু তাহলে উপর হবে ফোর মাইনাস টু নিচে হবে টু মাইনাস ওয়ান আশা করি বুঝতে পারছেন যে এখানে এটা হচ্ছে ওয়াই টু এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এটা এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু সো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে উপরে থাকছে হচ্ছে টু নিচে থাকছে ওয়ান অর্থাৎ আমরা এই রেখাটার ঢাল পাচ্ছি টু এখন আমরা বিন্দুটা একটু চেঞ্জ করে ফেলি বিন্দুটা যদি পি টু এবং পি থ্রি নেই তাহলে ঢালটা কীরকম আসে একটু দেখি সেক্ষেত্রে ঢালটা আসবে উপর হবে সিক্স মাইনাস ফোর নিচে হবে থ্রি মাইনাস টু তাহলে উপর আসছে টু নিচে হচ্ছে ওয়ান সমান সমান হচ্ছে টু সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বোধ কেজে আমার ঢাল সেম এসেছে অর্থাৎ টু এসেছে টু এসেছে আচ্ছা আপনাদের যদি ব্যাপারটা কাকতালীয় মনে হয় তাহলে যেটা ট্রাই করতে পারেন এখন হচ্ছে আমরা ওয়ান এবং থ্রি নিয়ে ট্রাই করতে পারি মানে পি ওয়ান এবং পি থ্রি সেটা কি আসে একটু দেখি তাহলে সিক্স মাইনাস টু হবে এখানে এবং এখানে হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান সো উপরে আসছে ফোর নিচে আসছে টু সমান সমান হচ্ছে অ্যান্সার টু সো আমরা একটা জিনিস নিশ্চিত যে সরল রেখার ক্ষেত্রে ঢাল সবসময় একই আসবে আচ্ছা এখন এই সেম জিনিসটাকে আমরা একটু ডিফারেন্ট অ্যানালজিতে দেখব সেটা হচ্ছে আমরা জানি ঢাল সমস্যা হচ্ছে টেন থিটা তাহলে আমি যদি এরকম একটা রেখা নিই এই রেখায় এই অংশটা যদি থিটা ওয়ান ধরি এই বিন্দুতে যে কোনটা তৈরি হচ্ছে এটাকে যদি থিটা টু ধরি এখন কিন্তু আমরা জানি যে এই রেখা আর এই রেখা হচ্ছে সমান্তরাল সরল রেখা তাহলে দুইটা সমান্তরাল সরল রেখা যদি একটা রেখাকে ছেদ করে তাহলে অনুরূপ কোনগুলো সমান হয় এটা আসলে খুব ছোট ক্লাসের টপিক ক্লাস সেভেন এইটের মধ্যেই আছে এই টপিকটা সো আশা করছি বুঝতে কার সমস্যা হওয়ার কথা না তাহলে থিটা ওয়ান আর থিটা টু হচ্ছে সমান একই রকমভাবে আমি যদি উপরে আরেকটা নিই থিটা থ্রি তাহলে এটাও সমান এখন থিটা ওয়ান সমান সমান যদি থিটা টু হয় তাহলে আমরা উভয় পক্ষে যদি টেন নেই তাহলে হবে টেন থিটা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন থিটা টু আর এটা হচ্ছে ঢাল এটাকে আমরা বলতে পারি এমন এটা হচ্ছে এম টু একই রকম ভাবে সমস্যা হবে থ্রিটা থ্রি সো এটা হয়ে যাবে এম ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম টু ইজ ইকুয়াল টু এম থ্রি সো এটা খুব ইজিলি কিন্তু এভাবেও বোঝা যায় অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরলরেখার ক্ষেত্রে সবগুলো থ্রিটা সেম এবং সবগুলো থ্রিটা সেম হওয়ার কারণে সবগুলো ঢালো সেম কিন্তু আমরা যখন একটা বক্র রেখা নিব তখন কিন্তু আমাদের এই সুবিধাটা থাকবে না আমরা কিন্তু কিছু প্রবলেম ফেস করব কি ধরনের প্রবলেম ফেস করব সেটা আমরা একটু দেখি ढाल निर्णय करते चाहिए ढाल जो निर्णय करते चाहिए রেফারেন্স পয়েন্ট লাগবে রেফারেন্স পয়েন্ট মানে আরেকটা পয়েন্ট লাগবে সাপোজ আমি আরেকটা পয়েন্ট নিলাম এখানে 
সো এটা হবে আমার প্রথম বিন্দু এবং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিন্দু তাহলে আমার ঢালটা কি হবে ঢালটা হবে আমি যদি এগুলোকে একটু নিচের দিকে এক্সটেন্ড করি তাহলে আমি যে থিটাটা পাবো এটা অ্যাকচুয়াল হবে এটা সো আমি এটার নাম দিলাম থিটা ওয়ান তাহলে আমি টেন থিটা সমস্যা পাবো উপরের দিকে এই অংশটা আর এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হচ্ছে এই অংশটা এখন একটা জিনিস খেয়াল করি আমি যদি বিন্দুগুলো চেঞ্জ করি রেফারেন্স বিন্দু এখানে না নিয়ে যদি এই জায়গায় নেই তাহলে কেসটা কি হয় একটু খেয়াল করলে দেখবেন আমার থিটার মান কিন্তু বেড়ে গিয়েছে সো আমার থিটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় একটু আগে আমরা দেখেছি আমার টেন থিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর টেন থিটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে ঢাল চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এই বক্ররেখার ক্ষেত্রে আমরা একটা সমস্যা ফেস করি যে এই বক্ররেখাতে সবসময় ঢালের মান সেম না এবং ঢাল হচ্ছে এক এক সময় এক এক রকম হচ্ছে এখন হচ্ছে ঢাল সম্পর্কে আর একটু ক্লিয়ার আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করি যে আপনারা কিভাবে বুঝবেন ঢাল জিনিসটা কি ঢালটা হচ্ছে এই যে সমান্তরাল থেকে কত উপরের দিকে উঠছে অথবা নিচের দিকে যাচ্ছে একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে এই বিন্দুতে সে হচ্ছে উপরের দিকে উঠছে এভাবে উঠতে উঠতে হচ্ছে এখানে এসে মোটামুটি এই বিন্দুতে আর উপরের দিকে যাচ্ছে না তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে ঢাল এভাবে করে গেস করা যাবে তাহলে এই বিন্দুতে ঢাল হচ্ছে উপরের দিকে উঠছে তাহলে ঢাল হচ্ছে পজিটিভ আসবে আবার এই বিন্দুতে নিচের দিকে নামছে সো এই বিন্দুতে ঢাল নেগেটিভ আসবে আচ্ছা এটা হচ্ছে জেনারেল আইডি এখন ম্যাথমেটিক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঢালটা বিন্দু চেঞ্জ করলে ঢাল চেঞ্জ হচ্ছে বক্ররেখাতে বুঝে যাচ্ছে এখন সর রেখা তাহলে ঢাল কেন চেঞ্জ হচ্ছে না সর রেখা সব সময় একইভাবে উপরের দিকে উঠছে অথবা আমি যদি একটা রেখা টানি এরকম সব সময় নিচের দিকে নামছে তাহলে আমরা বক্ররেখার ক্ষেত্রে কিন্তু সহজে বলতে পারবো না যে ঢাল কি হবে সর রেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে যদি এই বিন্দুতে ঢাল বের করতে বলে আমরা এই দুইটা বিন্দু সাপেক্ষে ঢাল বের করেও কৃত্রিম বিন্দুতে ঢাল কি সেটাও বলে দিতে পারবো কিন্তু এই সুবিধাটা আমার বক্ররেখাতে নেই তাহলে এখন বক্ররেখাতে ঢালটা এক্সাক্ট মানটা কি হবে এক্সাক্ট মানটা হবে আমি যখন এই বিন্দুটাকে কাছাকাছি নিয়ে যাব তখন আমার থিটার মানটা সবচেয়ে একুরেট পাওয়া যাবে তো এই জিনিসটা আমি আরেকটা চিত্র এঁকে আরেকটু ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখন আমরা মোটামুটি আগের মতো একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করি এবং এখানে দুইটা বিন্দু এখানে ছিল আমি আগের মতো করি আঁকার চেষ্টা করি এখন আমরা বলেছিলাম যে এই রেফারেন্স বিন্দুটা যত কাছের দিকে আসবে ঢালের মান তত অ্যাকিউরেট পাওয়া যাবে তাহলে এই বিন্দুতে আমি এক্স কোর্ডিনেট ধরি এক্স এখন আমরা জানি যে একটা বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই এই ওয়াইকে চাইলে আমরা লিখতে পারি ফাংশন অফ এক্স তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এক্স কমা ফাংশন অফ এক্স সো এই বিন্দুটাকে আমি লিখতে পারি এক্স কমা ফাংশন অফ এক্স আর এখানে এইচ দূরত্ব পরে অর্থাৎ এই বিন্দুটা নেই আমি হচ্ছে এক্স প্লাস এইচ তাহলে এটার যে ওয়াই স্থানাঙ্ক অর্থাৎ কোর্ডিনেট সেটা হবে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ সো আমি এটাকে বলতে পারি এক্স কমা এফ অফ এক্স প্লাস এইচ আচ্ছা এই জায়গাটা যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে হচ্ছে আমার অন্য ভিডিওগুলো একটু দেখে নেবেন সেখানে হচ্ছে আলোচনা করেছি যে ওয়াইয়ের জায়গায় কেন আমরা এফ ওফ এক্স লিখতে পারি ত্রিকোনমিতির যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখানেও এই রিলেটেড অনেকগুলো টপিক আছে আর ফাংশনের টপিকটা একটু দেখে নিতে পারবেন কারণ আমরা জানি যে ওয়াই ইজ ইকুল টু হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স সো ওয়াইয়ের জায়গায় হচ্ছে আমরা ফাংশন অফ এক্সটাকে রিপ্লেস করলাম সো এখানে সরি এই জায়গায় এক্সের সাথে হবে এক্স প্লাস এইচ কমা দিয়ে হবে এফ ওফ এক্স প্লাস এইচ সো এটা হচ্ছে আমার দুইটা বিন্দু এখন আমরা একটু আগে দেখেছি যে এই রেফারেন্স বিন্দুটা যত কাছের দিকে আসবে আমার ঢালের মান তত অ্যাকুরেট হবে তাহলে সবচেয়ে অ্যাকুরেট কখন হবে যখন এই রেফারেন্স বিন্দুটা এটার একদম কাছাকাছি অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটা নেগ্লিজিবল অলমোস্ট জিরো এখন এই অলমোস্ট জিরো বা জিরোর কাছাকাছি এই কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা লিমিট ব্যবহার করি ম্যাথমেটিক্সের লিমিটের ব্যবহারটা এটি যে কাছাকাছি মান তো লিমিট সম্পর্কে যদি কনফিউশন থাকে আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্লেলিস্টে একদম শুরুতেই ক্যালকুলাসের যে টপিকগুলো আছে সেগুলোই হচ্ছে লিমিট নিয়ে সো সেগুলো একটু দেখে আসলে আশা করছি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে এখন আমরা একটু ব্যাক করি খালি সো আমরা এই দুইটা বিন্দু সাপেক্ষে ঢাল হবে এই যে এই সূত্র দিয়ে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তো ওয়াই টুর জায়গায় আছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস ওয়াই ওয়ানের জায়গায় আছে হচ্ছে এফ অফ এক্স আর নিচে এক্স টু এক্স টু হচ্ছে এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এক্স ওয়ান হচ্ছে এক্স সো এটা থেকে যদি এটা মাইনাস করি শুধু এইচ থাকবে 
তাহলে এটা হচ্ছে আমার ঢালের মান এখন আমরা বলছি যে এই ঢালের মানটা সবচেয়ে ক্রিয়েট হবে কখন যখন এই বিন্দুটা কাছাকাছি আসবে এখন এই বিন্দুটা কাছাকাছি আসবে এটা তো ম্যাথমেটিক্স এভাবে বলা যাবে না আমরা যেটা বলতে পারি যে এই বিন্দুটা যদি এখানে আসে কি হচ্ছে এই যে মাঝখানে যে দূরত্বটা এই দূরত্ব সেটা কমছে একই রকমভাবে এই বিন্দুটা আরও কাছে আসলে এই দুইটার দূরত্ব কমছে আচ্ছা এখন এই দূরত্বটা কমছে অর্থাৎ এইচ এর মান কমতে কমতে জিরোর দিকে যাচ্ছে আপনারা আর একটু বোঝার চেষ্টা করুন যে এই দূরত্বটা হচ্ছে এইচ তো আমি যখন কিন্তু কাছাকাছি আনবো এইচ কমবে আমি ম্যাথমেটিক্সে কিন্তু দূরত্ব কমবে বলতে পারবো না বাট আমি এটা দেখাতে পারবো যে এইচ এর মান কমের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ জিরোর দিকে যাচ্ছে এবং এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা লিমিট ব্যবহার করি লিমিট এই স্ট্যান্স টু জিরো সো লিমিট এই স্ট্যান্স টু জিরো হলে তখন হচ্ছে আমার এই মানটা এই বিন্দুতে ঢালের সবচেয়ে অ্যাকুরেট মানটা দিবে সো এই জন্য হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করি ঢাল বের করার জন্য এবং এটাকে বলা হয় মূল নিয়মে অন্তরীকরণ অর্থাৎ আমরা ডিটেলস এভাবে করে এটার ঢালটা বের করি এখন হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলাটা দেখে একটা ফাংশন ব্যবহার করে সেটা ঢাল কি অর্থাৎ একটা বক্ররেখা নিব এবং সেটার ঢাল কি সেটা আমরা আলোচনা করব যারা ফেসবুকে ভিডিওটি দেখছেন তারা ইউটিউব চ্যানেলে গেলে আমার ডিটেলস এটার পরের ভিডিওগুলো পাবেন আগের ভিডিওগুলো পাবেন আর যারা ইউটিউবে দেখছেন আশা করছি এখন আপনারা নেক্সট ভিডিওতে দেখবেন সবাইকে নেক্সট ভিডিও দেখার আমার জন্য আমি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবারও স্বাগত জানাই পাবেন আজকে আমরা গত পর্বে যে সূত্রটা দেখেছিলাম মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করার সেটা ব্যবহার করে বেশ কিছু ফাংশানের বক্ররেখার অর্থাৎ এমন কিছু ফাংশান নিব যেটা হচ্ছে বক্ররেখা হয় সেগুলোর ঢাল নির্ণয় করার চেষ্টা করব অর্থাৎ ওই ফাংশানগুলোর ডিফারেন্সিয়েশন বা অন্তরীকরণ করলে কি হয় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব সো আমরা একটা ফাংশান নিই এফ অফ এক্স ইজ গুল টু এক্স স্কোয়ার আমরা এখন এই এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এটার যে গ্রাফটা হয় এটা একটু দেখার চেষ্টা করি এই গ্রাফটা হচ্ছে অনেকটা এরকম সো এই রেখাটার ঢাল কি হবে বিভিন্ন বিন্দুতে সেটার জন্য আমরা মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করব তো এফ অফ এক্স যদি এক্স স্কোয়ার হয় আমার শুরুতে যে কাজটা করে নিতে হবে যে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কি সেটা একটু দেখে নিব সো আমার এফ অফ এক্স প্লাস এইচ হবে এক্স প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার আচ্ছা এই জিনিসটা একটু বলে নেই এই জায়গায় হচ্ছে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট শুরুর দিকে একটা ভুল করে ওরা করে কি ওরা এক্স স্কোয়ার এফ অফ এক্স এক্স স্কোয়ার আছে তো এক্স প্লাস এইচ এখানে দিয়ে দেয় এক্স স্কোয়ার প্লাস এইচ এটা কিন্তু ভুল সবসময় বুঝতে হবে যে আমার এখানে এক্স এর জায়গায় যে জিনিসটা আছে রিপ্লেস হয়েছে এই ডান পাশেও এক্স এর জায়গায় সেই জিনিসটা হবে অন্য কোথাও না সো আমার যদি এখানে এক্স একাধিকবার থাকে প্রত্যেকটা এক্স এর জায়গায় এই জিনিসটা আমার রিপ্লেস করতে হবে সো এখন আমি এই দুইটা মান জানি এটা ফর্মুলার মধ্যে বসে দিব লিমিট ইস্ট্যান্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এর জায়গায় হবে এক্স প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এইচ সমান সমান আচ্ছা এরপরের কাজটা অনেকভাবে করা যায় একটা প্রসেস হচ্ছে আমি এটাকে চাইলে এক্স প্লাস এইচ অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের বিস্তৃতি করতে পারি বিস্তৃতি করে তারপরে আমার এখানে একটা এক্স স্কোয়ার আসবে এখানে একটা এক্স স্কোয়ার আসবে ক্যান্সেল আউট হবে তারপর আবার কমন নিব এটা একটু লেন্দি প্রসেস সবচেয়ে ইজি প্রসেস হচ্ছে এটাকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা করা যায় সেক্ষেত্রে আমার যেটা আসবে লিমিট এইচ ট্যান্স টু জিরো নিচে থাকবে নিচ উপর হবে এক্স প্লাস এইচ প্লাস এক্স আর এ পাশে হবে এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এক্স এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সমান সমান আমার এখানে আসবে লিমিট এইচ ট্যান্স টু জিরো নিচে এইচ থাকুক এখানে এক্স এক্স ক্যান্সেল আউট হচ্ছে সো উপরে আসছে একটা এইচ আর এখানে আসছে টোয়াইস এক্স প্লাস এইচ এখন আমার এই এই এইচ এবং এইচ ক্যান্সেল আউট করতে পারি এখন আমি লিমিটের মানটা বসে দিব সো লিমিট সম্পর্কে যাদের আগিয়ে নেই আপনারা আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আমার প্লে লিস্টে গিয়ে লিমিটের যে বিশটা ভিডিও আছে সেগুলো একটু দেখে নেবেন তাহলে হচ্ছে আমরা কেন এতক্ষণ এইচ এর মান জিরো সেটা বসাই নেই এই মুহূর্তে কেন বসাতে যাচ্ছি সেই হিসাবে বুঝতে পারবেন তো আপাতত এই অঙ্কটা বুঝার সাথে একটু বলি যে এইচ এর মান আগের অঙ্কগুলোতে আমি আগে লাইনগুলোতে বসাতে পারি নাই কারণ এইচ এর মান জিরো দিলে সামথিং ডিভাইড বাই জিরো চলে আসে সো আমরা জিরো দিয়ে কিন্তু ডিভাইড করতে পারি না সেটা আনডিফাইন হয়ে যায় এই জন্য আমরা কিন্তু একটা কাজ করেছি যেখানে উপর একটা এইচ এস এসে এইচ এবং এইচ ক্যান্সেল আউট করে দিয়েছি এখন এইচ এর মান জিরো বসাতে পারবো এইচ যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এখানে উপরে থাকবে শুধু টু এক্স অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার যে ফাংশনটা আছে এটার যে গ্রাফটা হয় সেটার ঢাল যদি বের করি সেটা হবে টু এক্স সো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এক্স স্কোয়ারকে ডিফার
আরো বেশ কিছু ফাংশনে মূল নিয়ে বা অন্তর্গ্রহণ করব সেটা দেখাতে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাবলা আজকে আমরা ডিফেন্সেশনের আরেকটি প্রসেস দেখব যে মূল নিয়ে অন্তর্গ্রহণের আরেকটা সমাধান দেখব যে এখানে সূত্রটা অলরেডি লেখা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গত দুই পর্বে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা অন্য একটা ফাংশন নিব সেটা বক্ররেখার ঢাল কি হবে সেটা আমরা বের করব रिप्लेस कर डान पास एक्सर जगह से मान रिप्लेस कर मिस्टेकूल सूत्र कर लिखते मानी समस्या नहीं विस्तृति कर चेन्ज आ আশা করছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় যেটা বলি যে কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং নেক্সট ভিডিও দেখবেন আশা করছি সেই ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবারও স্বাগত জানছি আমি পাবেন আজকে আমরা মূল নিয়ম অন্তকরণ করার আরেকটা ভিডিও দেখব এবং এখানে আমরা নতুন একটা ফাংশন অর্থাৎ আগে এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব এবং অন্যান্য ফাংশনগুলোর मानी 
এটার গ্রাফটা একটু এখানে আমি শুরুতে এটা গ্রাফটা হচ্ছে অনেকটা এরকম আচ্ছা এখন আমরা শুরুতেই যে জিনিসটা করতে হবে আমার এফ অফ এক্স এর মান হচ্ছে ইটু বার এক্স তো আমার এফ অফ এক্স প্লাস ইচ এই মানটা দরকার তো এটা হবে ই টু টু পাওয়ার এক্স প্লাস ইচ এই জিনিসটা আমি গত দুই ভিডিওতেও বলেছি যে আমার এক্স এর জায়গায় এখানে যে মানটা থাকে ডান পাশেও এক্স এর জায়গায় সেম মানটা রিপ্লেস করতে হবে তো এই জায়গায় একটা কমন মিস্টেক যেটা সেটা হচ্ছে ই টু বার এক্স লিখে পাশে একটা ইচ লিখে তো এটা কিন্তু ভুল এই ভুলটা আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে আমরা এখন আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে ই টু বার এক্স এর বিস্তৃতি লিমিটের অধ্যায়ে যে ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে আশা করছি অলরেডি জানেন আপনারা যে ই টু বার এক্স এর বিস্তৃতি কি আর যারা সে ভিডিওগুলো দেখেন নাই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে শুনতে বিস্তৃতিটা লিখে দিই ই টু বার এক্স কে যদি বিস্তৃতি করি এটা হয় ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স কিউব ডিভাইড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে করে ইনফিনিটি পর্যন্ত আমার প্লাস হবে এখন এই বিস্তৃতি যেহেতু আমি জানি এই মানটা ব্যবহার করব এই অঙ্কের মধ্যে তারপর হচ্ছে আমরা প্রবলেমটা সলভ করবো সো আমি এই মানগুলো হচ্ছে সূত্র বসে দিই তাহলে হবে লিমিট স্ট্যান্স টু জিরো এটা হবে ইটু বার এক্স প্লাস এইচ মাইনাস ইটু বার এক্স ডিভাইড বাই এইচ সমান সমান লিমিট স্ট্যান্স টু জিরো আচ্ছা আমরা একটা কাজ করতে পারি এটাকে মানে এই মানটাকে সমস্যা লিখতে পারি ইটু বার এক্স ইন্টু ইটু বার এইচ আশা করছি এই জিনিসটা আপনারা সবাই জানেন কোন ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে ক্লাস সিক্সে পড়েছেন এক্সপোনেন্ট বা সূচকের অধ্যায় সেটা হচ্ছে এ টু দ্য পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দ্য পাওয়ার এন যদি থাকে এটা সমস্যা সময় লিখা যায় এ টু দ্য পাওয়ার এম প্লাস এন সো উল্টা কাজটা আমরা করেছি যদি এ টু দ্য পাওয়ার এম প্লাস এন থাকে আমরা লিখতে পারবো এ টু দ্য পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দ্য পাওয়ার এন সো এই কনসেপ্ট ব্যবহার করে আমরা এটা সমান সমান পরে লাইনে ইটু বার এক্স প্লাস এইচের জায়গায় আমরা লিখতে পারবো ইটু বার এক্স ইন্টু ইটু বার এইচ সো এটা হয়ে যাবে ইটু বার এক্স ইন্টু ইটু বার এইচ মাইনাস ইটু বার এক্স ডিভাইড বাই এইচ আচ্ছা এটা সমান সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটার মধ্যেই ইটু বার এক্স হচ্ছে কমন সো আমি লিখতে পারবো লিমিট এস এস টু জিরো ইটু বার এক্সটাকে আমি কমন নিয়ে নিই তাহলে হচ্ছে ইটু বার এইচ মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এইচ এই পোর্শনটা আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন সরি তো এখন আমরা ইটু বার এইচ কে বিস্তৃতি করব তাহলে ইটু বার এক্স যদি এই মানটা হয় তাহলে এক্স এর জায়গায় যদি এইচ থাকে তাহলে আমার এখানে হবে ওয়ান প্লাস এইচ প্লাস এইচ স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এইচ কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এইভাবে করে ইনফিনিটি পর্যন্ত এখন আপনাদের একটা কনফিউশন থাকতে পারে যে আমরা ইটু বার এক্স কে বিস্তৃতি না করে কেন ইটু বার এইচ কে বিস্তৃতি করছি এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে আমার এখানে চলকটা হচ্ছে এইচ অর্থাৎ আমরা এইচ এর সাপেক্ষে অঙ্কটা করছি এখানে আমি ইউটিউবার এক্স লিখেছি এক্স কে চলক ধরে সো আমার সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমি কোন জিনিসটাকে এক্সপ্যান্ড করব ডিফেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে সেটা হবে সবসময় যেটার মধ্যে চলক আছে সো এখানে কিন্তু ইউটিউবার এক্স এটা চলক নয় এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট চলকটা হচ্ছে ইউটিউবার এইচ সো আমি এটাকে বিস্তৃতি করব আর এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট এটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসতে পারি সো এটা হবে ইউটিউবার এক্স ইন্টু লিমিট कैंसल आउट कर बाकी प्रत्येक ख्याल करीच आ এখানে এইচ তারপর এইচ স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে হবে এইচ কিউ বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল সো আমরা যত হায়ার অর্ডারে যাব সেখানে কিন্তু একটা একটা করে অবশ্যই এইচ থাকবে সো আমরা সেই এইচগুলোকে কমন নিতে পারি সো এই ওয়ান এবং ওয়ান ক্যান্সেল আউট করার পরে যে মানগুলো থাকবে আমি এখানে একটা ইউটিউব এক্স লিখে রাখি লিমিট এস টু জিরো সো এখানের মধ্যে এইচ যদি কমন নিয়ে নিই এই অংশটা থাকবে ওয়ান প্লাস এটাতে এইচ কমন নিয়ে নিলে আমার থাকবে এইচ বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে থাকবে এইচ স্কোয়ার বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে করে ইনফিনিটি ডিভাইড বাই এইচ সো এখন আমার এইচ এবং এইচ ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় এখন একটা মজার ব্যাপার ঘটবে সেটা হচ্ছে এইচ এর মান যদি জিরো বসাই এই ওয়ান বাদে বাকি সবগুলো কিন্তু জিরো হয়ে যাবে সো আমি যত বড় দিকেই যাই না কেন ইনফিনিটি পর্যন্ত সবগুলো টার্মে যেহেতু আমার এইচ আছে সো এইটা এই জিরো হয়ে যাবে এটা জিরো হয়ে যাবে এভাবে করে সবগুলোই জিরো হয়ে যাবে 
তাহলে আমরা এখানে থাকছে টু ওয়ান ইন্টু ইউ আর এক্স সমান সমান হচ্ছে ইন্টু আর এক্স সো এটা হচ্ছে একটা মজার ফাংশন ডিফেন্সিয়েশন বা ক্যালকুলাসের জন্য যেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে তার কোনো পরিবর্তন হয় না এবং ইন্টিগ্রেশনের সময় আমরা দেখাবো যে ইন্টিগ্রেশন করলেও কোনো পরিবর্তন হয় না সো এটা হচ্ছে একমাত্র ফাংশন তাহলে এটার একটা মানে এই প্রপার্টিটা মজার করব যে ইউটিউব আর এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন করলে ইউটিউব আর এক্স হয় এটার মানেটা আসলে কি তো এটার মানে কি সেটার গ্রাফ থেকে এক্সপ্লেনেশনটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব এবং এটা ছাড়া অন্যান্য যে ফাংশনগুলো আছে ইউটিউব আর এক্স সাইন এক্স কস এক্স অর্থাৎ ট্রিগোনোমেটিক যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলোর মূল নিয়ম অন্তরকরণ কী হবে সেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব সো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানছি আমি পাবেন আজকে আমরা মূল নিয়ম অন্তরকরণের আরেকটা ভিডিও দেখব আজকে আমরা একটা অন্যরকম ফাংশন নিব এর আগে আমরা এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব ইউটিউব আর এক্স এই ফাংশনগুলো মূল নিয়ম অন্তরকরণ করলে সেটার ঢাল কি হয় অর্থাৎ ডিফেন্সিয়েশন করলে কি হয় সেটা দেখেছিলাম আজকে আমরা দেখব লন এক্স এটাকে ডিফেন্সিয়েট করলে কি হয় সেই জিনিসটা তো আমরা ফাংশনটা শুরুতে লিখে নিই এফ অফ এক্স এটা সমস্যা হচ্ছে লন এক্স তাহলে আমার প্রথম যে কাজটা হবে আমি এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কি সেই জিনিসটা বের করে নিব কারণ আমার এখানে এই জায়গায় এই সূত্রের মধ্যে মানটা দেখে নিব তো ভিডিও মাঝখানে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এই ভিডিওগুলো দেখার আগে সবসময় আপনারা প্রথম যে ভিডিওটা আছে অর্থাৎ এই সূত্রটা কোথা থেকে এসেছে সেটা একটু দেখে নিন এটা হচ্ছে এক নাম্বার ভিডিও ওই ভিডিওটা এবং এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার ভিডিও আশা করছি যে সেই ভিডিওটা দেখে নিলে এই প্রবলেমটা বুঝতে এখন খুব ইজি হবে সো সবার কাছে রিকোয়েস্ট যে ওইটা একটু দেখে আসবে এটা সমান সমান হবে তাহলে লং অফ এক্স প্লাস এইচ আচ্ছা এখানেও সেম একটা মিস্টেক করে সবাই সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচের জায়গায় লিখে ফেলে লং অফ এক্স প্লাস এইচ অর্থাৎ অনেকে লিখে ফেলে হচ্ছে এটা লং এক্স প্লাস এইচ এটা কিন্তু ভুল এই জিনিসটা লিখা যাবে না আমার সিস্টেম হচ্ছে ফাংশানে এখানে এক্সের জায়গায় যে মানটা রিপ্লেস হবে এখানেও এক্স এর জায়গায় সেই মানটা রিপ্লেস হবে সো আমার লং এক্স এর পাশেই এটা এক্স এইচ হবে সো এটাকে আমি ব্রেকেট দিয়ে লিখবো এটা হচ্ছে আমার সিস্টেম এটা যদি না লিখি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবলেম হবে এবং ভুল হবে এখন হচ্ছে আমরা এই মানগুলো ফর্মুলাতে বসে দিব লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো উপরে হচ্ছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এর জায়গায় এই মানটা বসাবো লন অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এটার জায়গায় এফ অফ এক্স এর জায়গায় এই মানটা বসাবো তাহলে হবে লন অফ এক্স সমান সমান লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখানে হচ্ছে এইচ এখন আমরা লগ এর একটা সূত্র ব্যবহার করব লগ এ মাইনাস লগ বি আমরা এটা সঙ্গে সঙ্গে জানি লগ এ বাই বি এটা একটু আমি পাশে লিখে রাখি লগ এ মাইনাস লগ বি সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে লগ হো এ বাই বি আচ্ছা লগ জিনিসটা কি তাহলে যদি বুঝতে সমস্যা হয় লগ হচ্ছে লগ এর ভিত্তি যখন ই থাকে সেটাকে হচ্ছে আমরা লগ বলি তো বেসিক্যালি এটাও কিন্তু লগ লগ আই তাহলে এখন আমরা এই ফর্মুলাটা এখানে অ্যাপ্লাই করবো এটা হয়ে যাবে লং এক্স প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই এক্স অর্থাৎ লগ এ মাইনাস লগ বি সংসং লগ এ বাই বি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করছি এটা সমস্যা হবে লিমিট এস টেন্স টু জিরো আমার এক্স এক্স ডিভাইড করলে এটা হয়ে যাবে লং ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স ডিভাইড বাই এইচ এখন হচ্ছে যে লং ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স এই জিনিসটার বৃষ্টিটি ব্যবহার করবো সো এটার ক্ষেত্রেও সেম কথা যে লিমিটের অধ্যায়টা আসলে দেখে আসতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই অধ্যায়ের যারা এইচএসি পরীক্ষা দিবে উচ্চ মাধ্যমিকে আছে তাদের জন্য হচ্ছে এই অধ্যায় ভালো বোঝার জন্য অর্থাৎ এটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট টু উচ্চ মাধ্যমিকের নাইন পয়েন্ট ওয়ানটা খুব ভালো করে করে আসতে হবে অর্থাৎ লিমিট নয়তো কিন্তু এটা বোঝা যাবে না এবং লিমিটের মধ্যে কিন্তু এই যে এক্সপানশনগুলো আছে এর আগের ভিডিওতে ইউটিউব আর এক্সের যখন আমরা ডিফেন্সিয়েশন করেছি সেটার এক্সপানশনটা ব্যবহার করেছি এবং এখানেও কিন্তু লং ওয়ান প্লাস এক্সের এক্সপানশনটা ব্যবহার করবো সো সেটা ওই ভিডিওগুলোতে লিমিটের ভিডিওগুলো দেখে আসলে ভালো হবে আপাতত আমি এই ভিডিওতেই বলে দিচ্ছি লং ওয়ান প্লাস এক্স এটা সমস্যা হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস এক্স কিউব বাই থ্রি মাইনাস তারপর একটা হবে এক্স ওয়ার ফোর বাই ফোর এভাবে করে আমার ইনফিনিটি পর্যন্ত যেতে পারে সো আমার এই জায়গায় এক্সের জায়গায় আছে এইচ বাই এক্স সো আমি যে কাজটা করবো প্রত্যেকটা এক্সের জায়গায় এইচ বাই এক্স লিখবো বা এটাকে চাইলে আমি কিন্তু একটু মডিফাই করে বলতে পারি এটা সমস্যা আমার এক্স মাইনাস হাফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এক্স টু ওয়ার ফোর এভাবে করে লিখতে পারবো এটা কেন লিখে নিলাম কারণ এই কনসেপ্টটা আমরা এই মানটা এখন এক্সপ্যান্ড করব সো এক্সপ্যান্ড যদি করি
h by x square plus 1 by 3 h by x cube minus এভাবে করে ইনফিনিটি পর্যন্ত চলবে নিচে একটা h এই জায়গাটাতে যদি কারো डाउट থাকে এটা মিলাবেন যে 1 প্লাস x থাকলে হচ্ছে এটা সো x এর জায়গায় যেহেতু h বাই x আছে সো এখানে প্রত্যেকটা x এর জায়গায় h বাই x আসবে এটা হচ্ছে কনসেপ্ট সো এটা সমান সমান লেখা যাবে লিমিট h টেন্ডস টু 0 একটা জিনিস খেয়াল করুন যে যত हायर অর্ডারে যাচ্ছে আমার কিন্তু h থাকছে সো প্রত্যেকটা থেকে আমি চাইলে একটা h কমন নিতে পারবো তাহলে থাকবে 1 বাই x মাইনাস হাফ ইনটু এটা হয়ে যাবে হচ্ছে h বাই x স্কয়ার পরে তাহলে 1 থার্ড h স্কয়ার বাই x কিউব মাইনাস এর উপরে ইনফিনিটি ডিভাইড বাই h আচ্ছা এই জিনিসটা খুব সহজে করার নিয়ম হচ্ছে যখন আমরা কমন নিব যে জিনিসটা কমন নিয়েছি সেটা দিয়ে ভাগ করে দেব সো এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে ইজি হবে কমন নিয়ে ব্যাপারটা ক্ষেত্রে সো আমি সবগুলোকে h দিয়ে ভাগ করেছি h कैंसिल আউট হয়ে গেল এখানে ছিল স্কয়ার একটা h দিয়ে ভাগ করলে শুধু একটা h থাকবে এখানে ছিল কিউব একটা h দিয়ে ভাগ করলে হবে h স্কয়ার এভাবে করে সবগুলো हायर অর্ডারে আলটিমেটলি আমার h থাকবে এখন একটা জিনিস খেয়াল করি এই দুটো কিন্তু আমরা कैंसिल আউট করতে পারি এখন যেহেতু নিচে h कैंसिल আউট হয়ে গিয়েছে আমরা চাইলে h এর মান 0 এই মানটা এখন বসাতে পারবো এখন যদি এটা 0 বসাই এই প্রথম টার্মটা বাদে বাকি সবগুলো টার্ম মানে বাকি সবগুলো পদের মধ্যে কিন্তু h আছে এবং हायर অর্ডারে গেলো h থাকবে সো সবগুলো 0 হয়ে যাবে সো আমি পাবো অ্যানসার 1 ডিভাইডেড বাই x সো লন এক্স সেট ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 1 বাই x আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে পারেন এবং ভিডিও ভালো লেগে থাকে আপনারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ইতোমধ্যে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আপনারা ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর ভিডিও মধ্যে কোনো প্রবলেম থাকলে বা নির্দিষ্ট কোনো প্রবলেমের সমাধান চাইলে সেগুলো কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেই টপিকে ভিডিও করার জন্য সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা এই रिलेटेड আরো কিছু প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পাবেল আজকে আমরা ক্যালকুলাস 9.2 অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক গণিতের অধ্যায় 9 এর 9.2 এর আরো কিছু প্রবলেম সলভ করব তো এর আগে এই যে সূত্রটা আছে লিমিট h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h এই সূত্রটা কিভাবে এসেছে এটা একটু বুঝতে হবে এই ভিডিওটা দেখার আগে এটা হচ্ছে আমার এই প্লেলিস্টের এক নাম্বার ভিডিও লেকচার 1 আপনারা প্লেলিস্টে গেলেই পাবেন এটা একটু দেখে আসবেন তাহলে হচ্ছে বাকি কাজগুলো বুঝতে খুবই সহজ হবে আর আজকে আমরা যেই ভিডিওগুলো আসসালামাইকুম সবাইকে স্বাগত জানছি আমি পাবেল আজকে আমরা ক্যালকুলাসের আরো কিছু প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব তো শুরুতে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এখানে একটা সূত্র দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই সূত্রটা কিভাবে এসেছে এটা আসলে বুঝতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বোঝার জন্য আপনারা আমার লেকচার ওয়ানে যাবেন এই প্লে লিস্টের মধ্যে অর্থাৎ নয় দশমিক দুই এ প্রথম যে ভিডিওটা এটা হচ্ছে এই সূত্রটা কিভাবে এসেছে এটা বুঝতে হবে এটা মানে কি এবং এটা দিয়ে আমরা এখন ত্রিকোণমিতিক যে ফাংশনগুলো আছে সাইন এক্স কস এক্স টেন এক্স এদের ঢাল নির্ণয় করা অথবা এদের অন্তরীকরণ করা মূল নিয়মে যেটাই বলি সেই জিনিসটা আমরা এখন দেখব তো এটা অবশ্যই দেখে আসবেন और एक कथा से पास कि सूत्र लिखे रेखे एग्जा जी अपारा ना बुझे थकें खतार मध्य अवश्य शुरूते लिखे फिलें तो हमें हम बुझा सहज है तो शुरू करी हमें आज के जो त्रिकोणमितिक फांगशन ढाल निर्णय करब अर्थात मूल निर्मी अंतरिकरण करब से सैनिक्स सो हमारे फांगशन एफ अफ एक्स हम सैनिक्स हमारे सूत्र मध्य एक जिस दरकार एफ अफ एक्स प्लस इच तो सैन रेदार x plus h অর্থাৎ এখানে x plus h টা হচ্ছে θ ওই যে sin θ থাকে θ এর জায়গায় হচ্ছে x plus h এবার হচ্ছে আমরা এই দুইটা মান এখানে বসে দিব তাহলে আমরা পাবো লিমিট h tends to 0 f of x plus h হ্যাঁ এটার জায়গায় বসাবো হচ্ছে এই মানটা যে sin of x plus h minus f of x f of x এর জায়গায় বসাবো sin x 
এতটুকু খুবই সহজ আশা করি বুঝতে পারছেন আর নিচে বসবে এইচ সমান সমান লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখানে সাইন এই অংশটাকে ধরবো সি আর এটাকে ধরবো ডি সো আমরা একটা সূত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে উপরে যে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সমান সমান টু কস সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু সো আমরা যেটা করব টু কস সি এর জায়গায় হচ্ছে এই অংশটা এটা হচ্ছে ডি তাহলে সি এর সাথে ডি যদি যোগ করি তাহলে কি পাবো x প্লাস এইচ প্লাস এক্স এক্স প্লাস এইচ প্লাস এক্স ডিভাইড বাই টু ইন্টু সাইন সি মাইনাস ডি অর্থাৎ এটা থেকে এটা মাইনাস হবে এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই টু আর নিচে আছে একটা এইচ সমান সমান লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আচ্ছা এখানে এখন আমরা যে কাজটা করবো এক্স প্লাস এক্স টু এক্স টু এক্সকে যদি আচ্ছা আমি একটু ডিটেলস লেখার চেষ্টা করি এটা হবে হচ্ছে টু এক্স প্লাস এইচ ডিভাইড বাই টু আর এখানে থাকবে শুধু সাইন টু এক্স ডিভাইড বাই টু নিচে থাকবে একটা এইচ আশা করি এটা খুব সহজ বুঝতে পেরেছেন এক্সের সাথে এক্স যোগ করেছি টু এক্স আর এখানে এক্স সরি এখানে ভুল হয়েছে একটা এক্স থেকে এক্স ক্যান্সেল আউট হবে থাকলে হচ্ছে শুধু এইচ হ্যাঁ এইচ বাই টু এখন আমরা যে কাজটা করব লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এই টুটাকে নিচে নিয়ে যাব টুটাকে নিচে নিয়ে লিখতে পারবো আমরা এইচ ডিভাইডেড বাই টু আর এখানে থাকবো হচ্ছে সাইন অফ এইচ বাই টু এই অংশটাকে আমরা আলাদা করে লিখছি যে টুটাকে এইচ এর নিচে নিয়ে গেলাম কেন নিলাম এটা আমি একটু এক্সপ্লেন করবো আর এখানে থাকবো হচ্ছে কস অফ টু এক্সকে টু দিয়ে ভাগ করলে থাকে এক্স আর এইচকে টু দিয়ে ভাগ করলে হবে প্লাস এইচ বাই টু এখন এই যে অংশটা সেটা হয়ে যায় যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো হলে সাইন এক্স বাই এক্স এটা ইজ ইকুল টু আমরা জানি ওয়ান এটা যদি কেউ না জেনে থাকেন তাহলে আমার প্লে লিস্ট নয় দশমিক একের লিমিটের অধ্যায়ের যে প্রবলেমগুলো আছে সেখানে দেখবেন এটার প্রবলেমটা আছে যে কিভাবে হয়েছে যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো হলে সাইন এক্স বাই এক্স ওয়ান হয় আচ্ছা এখানে ব্যাপারটা দ্বারা কী বোঝাচ্ছে এখানে এক্স এর জায়গায় যদি এইচ থাকে হুম তাহলে হচ্ছে এইচ বাই এইচ তাহলে কোথা হবে ওয়ান এক্সটা হচ্ছে এখানে জাস্ট সিম্বল সো এইচ জিরো হলে সাইন এইচ বাই টু এখানেও এইচ বাই টু অর্থাৎ সাইনের পাশে যে থিতাটা থাকবে সেটাই নিচে থাকবে সো সাইন এইচ বাই টু নিচেও এইচ বাই টু এই জন্যই আসলে আমি টুটাকে নিচে এনেছি মিলানোর জন্য তাহলে এই মানটা হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান হয়ে গেলে এইচ এর মান জিরোর জন্য এইচ বাই টু জিরো কারণ আমরা জানি জিরোকে যে কোনো কিছু ভাগ করলে জিরো হয় সো আমার আলটিমেটলি বাকি থাকবে শুধু কস এক্স এই জায়গাটা বুঝতে সমস্যা হলে আমি আরেকটা এক্সপ্লেন করি সেটা হচ্ছে কস এক্স এর সাথে যে জায়গাটা যোগ হয়েছে এইচ বাই টু এটার জায়গায় এইচ এর মানে এখন আমরা জিরো বসে দিব জিরো বসে দিলে আমার এইচ বাই টুটা হয়ে যাচ্ছে জিরো সো আমার থাকতে শুধু কস এক্স আর এই মানটা সময় সময় ওয়ান সো কস এক্স ইন্টু ওয়ান সময় সময় কস এক্স সো আমরা যে জিনিসটা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে যে সাইন এক্সকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি অর্থাৎ সাইন এক্স এর ঢাল হচ্ছে কস এক্স আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন এখন আমরা যে কাজটা করবো নেক্সট ভিডিওতে কস এক্স এর ঢাল নির্ণয় করবো কস এক্স টেন এক্স হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সাইন এক্স না থেকে যদি থাকে সাইন টু এক্স বা সাইন এম এক্স হ্যাঁ কস এম এক্স এই প্রবলেমগুলো কিভাবে ঢাল নির্ণয় করতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আর হচ্ছে আমার প্লে লিস্টে এখন হচ্ছে ক্যালকুলাস ছাড়াও অন্যান্য টপিকের ভিডিও আছে যেমন অন্তরীকরণের ভিডিওগুলো আছে তারপর হচ্ছে যোগজীকরণ বা ইন্টিগ্রেশনের ভিডিও আছে বিন্যাস সমাবেশের ভিডিও আছে সরল রেখার ভিডিও আছে তারপর হচ্ছে সম্ভাবতার ভিডিও আছে এবং অন্যান্য ক্লাসেরও ভিডিও আছে সো আশা করছি এগুলো সবার উপকার হবে তোমরা যদি মনে করো যে এগুলো উপকার হচ্ছে তাহলে বাকি ফ্রেন্ডদের সাথে হ্যাঁ বন্ধু বান্ধবীদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবে যাতে করে সবাই উপকৃত হয় ভিডিওগুলো দেখে সো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ আমি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানছে আবারও আমি পাবেল আজকে আমরা ক্যালকুলাসের অর্থাৎ নয় দশমিক দুই এর গত পর্বের পরের যে টপিকটা সেটা নিয়ে আলোচনা করবো গত গত পর্বে হচ্ছে আমরা সাইন এক্স এর ঢাল নির্ণয় করেছিলাম সাইন এক্স এর ঢাল এসেছিল কস এক্স আজকে আমরা দেখবো কস এক্স এর ঢাল বা কস এক্স কে মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করলে ফলাফল থাকি আসে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই ভিডিওগুলো দেখার আগে সব সময় অবশ্যই অবশ্যই এই যে প্রথম যে ভিডিওটা ছিল যে মূল নিয়মে অন্তরীকরণের যে সূত্রটা এই সূত্রটা কিভাবে এসেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি লেকচার ওয়ানে সো আপনার প্লে লিস্টে গেলেই পাবেন আর যদি প্লে লিস্ট খুঁজে পেতে সমস্যা হয় যেটা করবেন ওপরে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করবেন ইউটিউবের যে সার্চ বার আছে এখানে গিয়ে সার্চ করবেন মূল নিয়মে অন্তরীকরণ লার্ন উইথ পাভেল হ্যাঁ বা লার্ন উইথ পাভেল অন্তরীকরণ নয় নয় দশমিক দুই এটা লিগে আমার সবগুলো ভিডিও চলে আসবে 
আচ্ছা আমরা এখন শুরু করি সো আমরা যে ফাংশনটার অন্তরীকরণ করব বা ঢাল নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে কস এক্স তাহলে এফ অফ এক্স হচ্ছে কস এক্স তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কি হবে কস অফ এক্স প্লাস এইচ আচ্ছা তো এটা কেন কস অফ এক্স প্লাস এইচ এটা নিয়ে গত পর্বে আলোচনা করেছি যে এটা কেন কস এক্স প্লাস এইচ না সো এই বেসিক টপিকগুলো কিন্তু আমি প্রথম দিকে ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছি এখন হচ্ছে আমি খুব দ্রুত বাকি টপিকগুলো শেষ করার চেষ্টা করছি সো এই বেসিক টপিকগুলো কনসেপ্টগুলো বুঝতে যদি সমস্যা হয় আগে ভিডিওগুলো একটু ভালো করে দেখে আসবে তাহলে আর এখন আশা করি এই টপিকগুলোতে সমস্যা হবে না আচ্ছা এখন হচ্ছে সরাসরি আমরা এই যে এই দুইটা মান এই মূল নিয়মের সূত্রে বসে দিব তাহলে আমরা হবে লিমিট ডিস্টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এর জায়গায় বসবে কস অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স এর জায়গায় বসবে হচ্ছে কস এক্স আর নিচে আছে একটা এইচ এখন আমরা যে কাজটা করব কস সি মাইনাস কস যে সূত্র এই যে আমি এখানে লিখে রেখেছি আপনারা যদি অলরেডি খাতায় না লিখে থাকেন শুরুতেই এই সূত্রগুলো একটু খাতায় লিখে রাখেন কারণ এই সূত্রগুলোর ব্যবহার খুব বেশি অন্তত এই কয়েকটা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে ট্রিগ্রাম থেকে এক্সপ্রেশন যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো বোঝার জন্য তো আমরা এখন কস সি মাইনাস কস ডি এই সূত্রটা লিখব আমরা দেখতে পাচ্ছি কস সি মাইনাস কস ডি এটা সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু তাহলে আমরা লিখি টু সাইন সি কোনটা এটা হচ্ছে সি অর্থাৎ এক্স প্লাস এইচ এটা হচ্ছে সি আর ডি হচ্ছে এক্স সো এই দুইটাকে যদি আমি যোগ করি এক্স প্লাস এইচ প্লাস এক্স এক্স প্লাস এইচ প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই টু সো আমার হয়ে গেল সি প্লাস ডি বাই টু নেক্সট আমার যেটা দরকার সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু আচ্ছা ডি মাইনাস সি এখন আগে ডি লিখতে হবে ডি হচ্ছে এক্স এক্স থেকে এটাকে মাইনাস করতে হবে তো আমরা জানি যখন আমরা মাইনাস করি তখন হচ্ছে সবগুলো চিহ্ন বিপরীত হয়ে যায় এখানে এক্স আছে হচ্ছে প্লাস এফ তাহলে এক্সটা হয়ে যাবে মাইনাস এফ এইচটা আছে প্লাস এর এইটা হয়ে যাবে মাইনাস এর ডিভাইডেড বাই নিচে থাকবে একটা এইচ আমরা এখন যে কাজটা করব গত পর্বের মতো এই টুটাকে এইচ বাই টু আকারে নিচে লিখে দিব আর এখানে পাব হচ্ছে সাইন এক্স প্লাস এক্স তাহলে হচ্ছে টু এক্স প্লাস এইচ বাই টু আর এখানে পাবো সাইন এক্স এক্স ক্যান্সেল তাহলে থাকবে মাইনাস এইচ বাই পরের লাইনে যে কাজটা করব লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো এটাকে এইচ বাই টু আমরা এখন যে কাজটা করব এটাকে হচ্ছে লিখতে পারি সাইন টু এক্সকে টু দিয়ে ভাগ করলে হয় এক্স প্লাস এইচ বাই টু আর এখানে সাইন অফ মাইনাস থিটা হুম আমরা জানি যে সাইন অফ মাইনাস থিটা সঙ্গে সঙ্গে মাইনাস সাইন থিটা সো মাইনাসটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এটা হবে সাইন অফ এইচ বাই টু নিচে থাকছে একটা এইচ বাই টু আশা করি এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন এরপরে যে কাজটা করবো আমরা মাইনাসের মাইনাস থাকবে এই স্ট্যান্স টু জিরো হলে এই যে এইচ বাই টু এটাও জিরো হবে কেন জিরো হবে কারণ আমরা জানি যে জিরো কি কোনো কিছু দ্বারা যদি ডিভাইড করা হয় তাহলে হচ্ছে অ্যান্সার জিরো সো এটা হয়ে যাবে মাইনাস সাইন এক্স আর এই যে এই অংশটা এটা সমস্যা হচ্ছে এই যে সূত্রটা যেটা গত পর্বে আলোচনা করেছি এই সূত্র অনুযায়ী এই মানটা হয়ে যাবে ওয়ান তার মানে মাইনাস সাইন এক্স ইন্টু ওয়ান সো অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস সাইন এক্স সো আমরা বলতে পারি যে কস এক্স কে যদি মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করা হয় বা কস এক্স এর ঢাল হচ্ছে মাইনাস সাইন এক্স আশা করি সবাই এগুলো বুঝতে পেরেছেন যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে করে সবাই উপকৃত হয় সবাই অপরচুনিটা পায় বাসায় বসে থেকে সময় নষ্ট না করে এখন হচ্ছে ভিডিওগুলো দেখলে তোমাদের ভবিষ্যতে যে পরীক্ষাগুলো আছে সেটার প্রিপারেশনটা খুব ভালো হবে এবং ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে বারবার প্র্যাকটিসের বিষয় বারবার প্র্যাকটিস করে দেখবে যে ম্যাথমেটিক্স ইজি নট দ্যাট টাফ সো সবার জন্য শুভকামনা প্লিজ ভিডিও দেখবে এই আমন্ত্রণটা নিয়ে এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম সবাইকে সাগর আনছে আমি পাবেল আজকে আমরা ট্রিকোনোমেটিক এক্সপ্রেশনের আরেকটা ফাংশনের যেমন টেন এক্স এটার হচ্ছে মূল নিয়মে অন্তরীকরণ বা হচ্ছে ঢাল নির্ণয় করা দেখবো তবে তার আগে হচ্ছে বারবার যে কথাটা বলি আগে ভিডিওগুলো দেখে আসতে হবে তাহলে হচ্ছে প্রবলেমটা বোঝা খুবই সহজ হবে এবং এই যে সূত্রটা মূল নিয়মে অন্তরীকরণ এটি একটু দেখে আসতে হবে আর ডান পাশে যে সূত্রগুলো লিখেছি এগুলো আশা করছি যদি আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকেন তাহলে খাতায় অলরেডি লিখে থাকার কথা আর যদি না লিখে থাকেন তাহলে এখন খুব দ্রুত খাতার মধ্যে এগুলো আগে লিখে রাখেন তারপর হচ্ছে ভিডিওটা দেখেন সো আমরা শুরু করি আমাদের আজকে ফাংশনটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ডিগুল হচ্ছে টেন এক্স সো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কি হবে এটা অলরেডি জানেন আশা করি এটা হবে হচ্ছে টেন অফ 
लसागु कर लसागु कर भाग कर लसागु भग्नांशा भाग कर जिज्ञासा करत जैगन सवार क्या लिखा जाए आशा करा शुदून जीरो कारण की कारण इटा होएगी इच्छे वन आर इटा उसे कॉसेक्स इटा एक टा कॉसेक्स वन बाय कॉसेक्स इनटू कॉसेक्स सो वन बाय कॉसेक्स क्या नो बोलते बारी सेक एक्स ताले कॉसेक्स स्क्वायर एक्स वन बाय कॉसेक्स स्क्वायर एक्स हुए जावे सेक स््क्वायर एक्स सो इटा शॉम्शन लिखते हैं वो सेक स्क्वायर एक्स 
সো আমরা বলতে পারবো যে টেন এক্স এর মূল নিয়মে অন্তরীকরণ বা টেন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স এটাতে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে বুঝতে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে এবং ক্যালকুলাস বইয়ের ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে আমার একটা বই আছে অন্তরীকরণের উপর সেটা যদি কেউ কালেক্ট করতে চাও কিভাবে কালেক্ট করতে পারবে সেটা ডিসক্রিপশনে বলা আছে আর নেক্সট ভিডিও দেখবে সবাই আর ভিডিওতে কেমন লেগেছে কোনো সমস্যা থাকলে সেটা তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে অবসর সময়টা বাসায় আসা করছি কাজে লাগাবে নেক্সট ভিডিওতে হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই ত্রিকোনোমিতিক এক্সপ্রেশনের সাথে যদি থ্রিটাটা একটু চেঞ্জ করে দেওয়া হয় যেমন আমরা সাইন এক্স কস এক্স টেন এক্সের জন্য করেছি যদি এরকম থাকে সাইন বি এক্স টেন এম এক্স এরকম প্রবলেমগুলো ডিফারেন্সিয়েশন মানে মূল নিয়মান্তরকরণ কি হবে সেগুলো নিয়ে নেক্সট ভিডিওগুলোতে আলোচনা করবো সো সেটা দেখার আমল যদি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে আসসালাম আলাইকুম সামনে যদি কোন সহক থাকে সাপোজ টেন টু এক্স বা টেন ফাইভ এক্স টেন এম এক্স এই ধরনের प्रब्लेम गल्व करते हैं आलोचना करब एवं सबा के रिक्वेस्ट करब ये भिडियो देखार आगे टेन एक्सर जो प्रब्लेम समाधान कर देखे आसते हैं बोझा खूब ही सहज हो जाए तो आशा करब अपने देखे ही देखते आसान बिकज अनेक बेसिक किस बेपार आज से भिडियो आलोचना करब ना जो गत भिडियो आलोचना करी सो हमें शुरू करी हमें लिखे फिली जो आज के फांगशन हे एफ एफ एक्स इज टू टेन যে মিস্টেকটা করে সেটা হচ্ছে লিখে ফেলে টেন এম এক্স প্লাস দিয়ে একটা এইচ ব্যাপারটা এরকম না হ্যাঁ এইচটা হচ্ছে টেন এম এক্স এর সাথে যোগ হচ্ছে না এটা হচ্ছে ওই এক্স এর জায়গায় রিপ্লেস হচ্ছে এক্স প্লাস এইচ সো আমার থিটাটা রিপ্লেস হচ্ছে এখানে এক্সটা কিছু অ্যাড হচ্ছে এরকম না সো আমি এখন এই মানটা এখানে ফাংশনে বসে দিব তাহলে পাবো লিমিট ডিস্টেন্স টু জিরো এখানে আসবে টেন এম এক্স প্লাস এম এইচ মাইনাস টেন এম এক্স ডিভাইড বাই একটা এইচ আসবে সমান সমান আমরা লিখতে পারবো লিমিট ডিস্টেন্স টু জিরো এখন টেন থিটাকে আমরা লিখব সাইন থিটা মাইনাস সরি সাইন থিটা ডিভাইড বাই কস থিটা গত পর্বে যেটা করেছিল তাহলে টেন এম এক্স প্লাস এম এইচ এটাকে লিখবো সাইন বাই কস সো উপরে আসবে হচ্ছে সাইন এম এক্স প্লাস এম এইচ আর নিচে আসবে হচ্ছে কস এম এক্স প্লাস এম এইচ মাইনাস এখানে থাকবে সাইন এম এক্স নিচে থাকবে হচ্ছে কস এম এক্স আর নিচে একটা এইচ এখন আমি এই লাইনে একটা কাজ একসাথে করে ফেলবো সেটা হচ্ছে এই লসাগু করে লসাগু মানটাকে আমি একবারে নিচে লিখে ফেলবো এটা কিভাবে লিখা যায় গত কবে আলোচনা করেছিলাম সো লসাগুটা হয় হচ্ছে কস এম এক্স প্লাস এম এইচ ইন্টু কস এম এক্স ইন্টু এখানে একটা এইচ এই অংশটা থাকবে মানে আমি লসাগু করে একবার এটাকে নিচে নিয়ে আসলাম একটা লাইন স্কিপ করছি আর উপরে যেটা থাকবে এটা দিয়ে অর্থাৎ কস এম এক্স প্লাস এম এক্স দিয়ে যদি এটাকে ডিভাইড করি তাহলে থাকে কস এম এক্স সো আমি পাবো হচ্ছে সাইন এম এক্স প্লাস এম এইচ ইন্টু কস এম এক্স সাইন এ কস বি মাইনাস এখানে হচ্ছে এটা দিয়ে এটাকে ডিভাইড করলে আসে কস এম এক্স প্লাস এম এইচ এই অংশটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে পাবো হচ্ছে কস এম এক্স প্লাস এম এইচ ইন্টু সাইন এম এক্স সো আমি এখন এই ফর্মুলাটা পেয়ে যাচ্ছি সাইন এ মাইনাস বি সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি সো আমি যেটা লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো এইখানে সাইন এ এর জায়গায় আছে হচ্ছে এম এক্স প্লাস এম এইচ আর বি এর জায়গায় আছে হচ্ছে এম এক্স সো এম এক্স প্লাস এম এইচ মাইনাস এম এক্স তাহলে থাকবে শুধু এম এইচ সো আমি উপরে পাবো হচ্ছে সাইন এম এইচ আর নিচে যেটা আছে সেটা লিখি কস এম এক্স প্লাস এম এইচ 
into cos mx into h এখন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের আমরা এই সূত্রটা জানি যে লিমিট x tends to 0 হলে sin x by x is equal to 1 এখন sin এর পাশে যে থিটাটা থাকে নিচে সেম মানটা থাকতে হয় সো এই জিনিসটা মেলানোর জন্য আমার এখানে আছে mh এখানে আছে একটা h সো আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে যদি একটা m আনি মাল্টিপ্লাই করি উপরে একটা m আসবে এটা হচ্ছে পরের লাইনে এখানে করে ফেললাম সো নেক্সট যেটা হবে আমার এই অংশটা অর্থাৎ sin mh divided by mh এই অংশটার মান পেয়ে যাব আমি 1 h tends to 0 এর জন্য এই সূত্র থেকে আর এই 0 হলে এই অংশটা 0 সো আমি এখানে একটা পাবো cos mx এখানে একটা পাবো cos mx সো আমি এখানে পাচ্ছি cos square mx তাহলে 1 by cos square mx এটা সংশোধন পাবো আমি হচ্ছে sec square mx আর এখানে একটা m আছে সো m এর জায়গায় m থাকবে into sec square mx সো এটা হচ্ছে প্রসিডিউর কারো যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে জানাবে এই জায়গাটা এই লাইন থেকে এই লাইনটা আমি তাও আর একটু এক্সপ্লেইন করি কিভাবে হয়েছে এখান থেকে ফার্স্ট হচ্ছে আমি ফর্মুলা করেছি সাইন এ মাইনাস বি এ ফর্মুলা করার পরে যেটা আসে এ এর জায়গায় আছে এম এক্স প্লাস এম এইচ বি এর জায়গায় আছে হচ্ছে শুধু এম এক্স সো এ মাইনাস বি অর্থাৎ এটা থেকে যদি এটা মাইনাস করি এম এক্স এম এক্স ক্যান্সেল যাবে তাহলে থাকবে শুধু সাইন এম এইচ এটা করেছি আর এখানে থিটাটা মিলানোর জন্য নিচে একটা এম এনেছি এই জন্য উপরে একটা এম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি এই হচ্ছে কাজ নেক্সট এটার মান হয়ে যায় ওয়ান আর এখানে থাকে একটা কস এম এক্স এখানে একটা কস এম এক্স সো ওয়ান বাই কস মানে হচ্ছে সেক তাহলে সেক এম এক্স সেক এম এক্স তাহলে হয়ে যাচ্ছে সেক স্কোয়ার এম এক্স আর এই এই এমটা সামনে আছে সো এটা হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেন এম এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন বা মূল নিয়ম অন্তর্গত করলে পাবো হচ্ছে আমরা সেক স্কোয়ার এম এক্স আমরা নেক্সট ভিডিওটাতে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যদি সাইনের সাথে বা কসের সাথে এরকম ব্যাপার থাকে যে সাইন 2x এক্স সাইন ফাইভ এক্স বা সাইন এম এক্স হ্যাঁ একই রকমভাবে কসের সাথে যদি থাকে কস এম এক্স কস টু এক্স এই প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় সেটা নেক্সট ভিডিওগুলোতে আলোচনা করবো সো সেটা দেখার আমন্ত্রণ জানি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে না আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানছে আমি পাফেল আজকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের আরেকটা প্রবলেম সলভ করবো তো প্রবলেমটা হচ্ছে যে কসের সাথে বা সাইনের সাথে যদি কোনো এক্সের জায়গায় যদি অন্য কোনো সহক থাকে যেমন সাইন এম এক্স বা কস এম এক্স এই ধরনের প্রবলেমগুলো এই ধরনের প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো গত পর্বে আমরা দেখেছি হচ্ছে টেন এম এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কি এবং এটা অ্যান্সার ছিল হচ্ছে এম সেক স্কোয়ার এম এক্স এবং আজকে যেটা দেখবো শুরুতে সেটা হচ্ছে সাইন এম এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন বা সাইন বি এক্স চেটে থাকুক এম বি কে কোনো সমস্যা নেই আমি দরকার হলে বি দিয়ে করি বা কে দিয়ে করি আর একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই প্রবলেমটা মোটামুটি সাইন এক্সের যে ডিফারেন্সিয়েশনটা ছিল লেকচার নাম্বার সিক্স আই গেস হ্যাঁ ছয় নাম্বার লেকচারটা হবে তো ছয় নাম্বার লেকচারটা আপনি একটু দেখে আসলে তাহলে এটা বুঝতে খুবই সহজ হবে কারণ এক্স্যাক্টলি সেম জাস্ট এক্স এর জায়গায় আমার এম এক্স রিপ্লেস হয়েছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এর জায়গাটা একটু চেঞ্জ আছে আর বাকি সব সম্পূর্ণ সেম সো সেটা দেখে এসে তারপরে ভিডিওটা দেখবেন আশা করছি সো আমরা এখন শুরু করি আমাদের আজকে ফাংশন হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজ ইকুল টু হচ্ছে সাইন কে এক্স অর্থাৎ এক্স এর সামনে যে কোনো একটা মান থাকতে পারে এখানে কে থাকতে পারে এম থাকতে পারে বি থাকতে পারে যে কোনো সংখ্যা থাকতে পারে টু ফাইভ সেভেন এরকম অনেক কিছু থাকতে পারে সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ হবে সাইন কে ইন্টু এক্স এর জায়গায় হবে হচ্ছে এক্স প্লাস এইচ সো সেটাকে আমরা লিখতে পারবো সাইন কে এক্স প্লাস এই জায়গাটায় অনেকের মিস্টেক হয় হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে এখন আমরা এই মানগুলো এখানে বসে দিব তাহলে আমরা পাবো লিমিট ডিস্টেন্স টু জিরো এখানে আসবে সাইন কে এক্স প্লাস কে এইচ মাইনাস সাইন কে এক্স ডিভাইড বাই এইচ সমস্যা পাবো লিমিট ডিস্টেন্স টু জিরো এখানে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র যেটা আমরা ছয় নম্বর লিচারে দেখেছি কীভাবে করতে হয় এটা হবে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু তাহলে টু কস সি এর জায়গায় আছে এটা এটা আছে ডি এর জায়গায় তাহলে সি প্লাস ডি কে এক্স প্লাস কে এইচ প্লাস কে এক্স তাহলে আমরা এটা পাবো হচ্ছে টু কে এক্স প্লাস কে এইচ ডিভাইড বাই টু টু কে এক্স প্লাস কে এইচ ডিভাইড বাই টু এই দুইটা যোগ করে ডিভাইড বাই টু ইন টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু তো এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ডি এটা থেকে যদি এটা মাইনাস করা হয় কে এক্স কে এক্স ক্যান্সেল থাকবে তাহলে শুধু থাকবে কে এইচ বাই এখানে থাকবে আর নিচে এইচ এর জায়গায় এইচ থাকুক এখন আমরা যে কাজটা করব এই টু কে এইচ এর নিচে নিয়ে আসলাম 
তাহলে এইচ বাই টু হলো আর এখানে কস যেটা পাবো টু দিয়ে যদি এটাকে ডিভাইড করি টু কে এক্সকে তাহলে থাকে শুধু কে এক্স প্লাস এখানে থাকবে কে এইচ ডিভাইড বাই টু ইন্টু সাইন কে এইচ ডিভাইড বাই টু তো সব কিছু মোটামুটি ঠিক আছে একটা জায়গায় সমস্যা সেটা হচ্ছে সাইনের পর যে থিটাটা আছে এটা হচ্ছে কে এইচ ডিভাইড বাই টু বাট নিচে আছে এইচ ডিভাইড বাই টু সো আমার থিটাটা মিলানোর জন্য আমার এখানে একটা কে দরকার সো আমি এখানে একটা কে আনবো এই জন্য সামনে একটা কে আসবে এখন কাজ খুবই সহজ এই অংশটার মান হয়ে যাবে ওয়ান কারণ আমরা জানি যে লিমিট এক্সটেন্সো জিরা এক্সটেন্সো জিরো হলে সাইন এক্স বাই এক্সটেন্সের মান হচ্ছে ওয়ান সো এই কনসেপ্ট অনুযায়ী এটা হয়ে যাবে ওয়ান আর এইচ জিরো হলে কে এইচ জিরো আর জিরোকে দুই দিয়ে ডিভাইড করলে এটাও জিরো সো আমার থাকবে শুধু কে কস কে এক্স কজ এই অংশটা হচ্ছে জিরো এটা যদি জিরো হয় থাকবে শুধু কস কে এক্স আর সামনে একটা কে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি সাইন কে এক্স কে ডিফেন্সিয়েশন করা হয় তাহলে আমরা ডিফেন্সিয়েশনের ফলাফল পাবো কে কস কে এক্স আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও কেমন লেগেছে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন ইফ ইউ রিলি থিঙ্ক যে ভিডিওগুলো আপনাদের উপকার হচ্ছে এবং ভিডিওগুলো বাকিদেরও দেখা দরকার সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই বাকিদের সাথে শেয়ার করবেন তাতে করে আমার এই কষ্ট পরিশ্রম সার্থক হবে অ্যান্ড আই উল বি ইন্সপায়ার্ড টু মেক মোর ভিডিওস অন ম্যাথমেটিক্স ফর ইউ আশা করছি সবাই এই কাজটি করবেন সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট ভিডিও দেখবেন এই কামনা সো এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম সবাইকে আবারও স্বাগত জানছেন পাবেল আজকে আমরা ক্যালকুলাসের মূল নিয়মে অন্তরীকরণের আরেকটা সমস্যার সমাধান করব তো আজকের সমস্যাটা হচ্ছে যে কসের সাথে অর্থাৎ এক্সের সাথে যদি অন্য কোনো সহজ থাকে কস বি এক্স কে এক্স এম এক্স এরকম বা যদি কোনো সংখ্যা থাকে এগুলো কীভাবে সমাধান করতে হয় তো এটা দেখার আগে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো সাত নাম্বার যে লেকচারটা আছে সেটা দেখে আসতে কারণ এক্সাক্টলি সেম জাস্ট শুধু পার্থক্যটা হচ্ছে এক্সের জায়গায় আমার এক্সের সাথে আরেকটা সহক যুক্ত হয়েছে বাট বাকি সূত্র বা প্রসিডিওর সব কিছু এক্সাক্টলি সেম সো সেটা দেখে আসলে এই ভিডিওটা বোঝা খুবই সহজ হবে আশা করছি আপনারা সেই কাজটা করে আসবেন এবং এই টপিক রিলেটেড বাকি ভিডিওগুলো দেখে আসবেন যেমন সাইন এম এক্স টেন এম এক্স এগুলো কিন্তু আগের ভিডিওগুলোতে করেছি আগে লেকচারগুলো দেখে আসবেন আমার প্লেলিস্টে গেলেই পাবেন আর যদি ভিডিও খুঁজে পেতে সমস্যা হয় তাহলে যেটা করবেন ইউটিউবের সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন যে লার্ন উইথ পাবেন ডিফেন্সিয়েশন বা বাংলা লিখলে হবে অন্তরীকরণ তাহলে আমার ডিফেন্সিয়েশনের সবগুলো ভিডিও আপনি সিরিয়ালি পেয়ে যাবেন তো আমরা এখন শুরু করি আমাদের আজকে যে ফাংশানটা সেটা হচ্ছে কস কে এক্স আমি আগে থেকে আসলে লিখে রেখেছি ফাংশানটা হচ্ছে কস কে এক্স সেক্ষেত্রে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ হবে কস কে ইন্টু এক্স প্লাস এইচ সো এটা সংসার লেখা যাবে কস কে এক্স প্লাস কে এইচ এই জায়গাটা মিস্টেক করবে না গত কয়েকটা ভিডিওতে একই কথা বলছি এই জায়গাটা মিস্টেক করা যাবে না এবার হচ্ছে এই মানগুলো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এবং এফ অফ এক্স এর মানটা এখানে বসে দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এর মান এটা হচ্ছে এফ অফ এক্স তো এখন কস সি মাইনাস কস ডি এখানে একটা সূত্র দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে কস সি মাইনাস কস ডি এটা হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু তো টু সাইন সি প্লাস ডি এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ডি তাহলে সি আর ডি যদি যোগ করি কে এক্স এখানে একটা কে এক্স টু কে এক্স আর এখানে কে এইচ ডিভাইড বাই টু ইন্টু সাইন এখান থেকে এটা মাইনাস করলে যে কাজটা হয় এখন দেখবেন যে কে এক্স থেকে কে এক্স মাইনাস কেন বাদ এখন যখন আমরা মাইনাস করি এখান থেকে এটা তাহলে বাকি এই যে চিহ্নগুলো আছে এগুলো বিপরীত হয়ে যায় তাহলে এই কে এক্স হয়ে যাবে মাইনাসের সো প্লাসের কে এক্স এখানে মাইনাসের কে এক্স ক্যান্সেল হবে আর এখানে কে এক্সটা হয়ে যাবে মাইনাসের তাহলে মাইনাস কে এইচ ডিভাইড বাই টু নিচের এক্স ছিল এই জায়গায় একটা এইচ থাকে পরের লাইনে জাস্ট যে কাজটা করব দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি এই সূত্রটা লিখা আছে সাইন অফ মাইনাস থিটা সংসদ মাইনাস সাইন থিটা এটা আমরা ক্লাস নাইন টেনে শিখে এসেছি যে আমার সাইনের পাশের ভিতরে যদি থিটাটা মাইনাসের হয় তাহলে এটা হবে মাইনাস সাইন থিটা এখন এই কনসেপ্টটা ব্যবহার করব আর গত পর্বে কয়েকটা কথা বলেছিলাম সেটা একটু মিলাব তাহলে মাইনাসটা আমরা বাইরে নিয়ে আসি একটা কাজ দ্বিতীয় কাজ টুটাকে হচ্ছে এইচ বাই টু আকারে লিখব এবার তিন নাম্বার কাজ এখানে থিটাটা মিলানোর জন্য এখানে তো চলে আসবো হচ্ছে আমার সাইন কে এইচ বাই টু কারণ মাইনাসটা বাইরে নিয়ে এসেছি তাহলে এখানে আছে কে এইচ বাই টু এখানে আছে এইচ বাই টু এই জন্য আমি এখানে একটা কে দিব তাহলে এখানে একটা কে দিব আশা করি বুঝতে পেরেছে না তবু তাহলে টু গেল আর এখানে যেটা আছে সাইন টু দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে এখানে থাকে কে
নেক্সট আমি যে কাজটা করতে পারি যে এইচ টেস্ট টু জিরোর জন্য এই মানটা হয়ে যাবে ওয়ান সো এটা যদি ওয়ান হয় বাকি থাকে হচ্ছে মাইনাস কে ইন্টু সাইন কে এক্স কারণ এইচ জিরো হলে এই অংশটাও জিরো হয়ে যাবে তাহলে থাকবে শুধু হচ্ছে এতটুকু অংশ মাইনাস কে সাইন কে এক্স সো আমরা দেখতে পাচ্ছি কস কে এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে মাইনাস কে সাইন কে এক্স আচ্ছা তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের যে সাইন এক্স কস এক্স এবং টেন এক্স এদের যদি আমার এক্স এর জায়গায় কোনো সহগ আসে সেক্ষেত্রে কিভাবে সলভ করতে হয় নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমি আলোচনা করব ই টু বাওয়ার এক্স এর জায়গায় যদি ই টু বাওয়ার এম এক্স থাকে বা লং এক্স এর জায়গায় যদি লং এম এক্স থাকে এই ধরনের প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় সাথে হচ্ছে ত্রিকোনোমিটির বাকি যে এক্সপ্রেশনগুলো আছে বাকি ফাংশনগুলো যেমন সেক এক্স কট এক্স কোসেক এক্স তাদের কিভাবে মূল নিয়মে অন্তর্গ্রহণ করতে হয় সেটা দেখব এবং সেই সাথে আমি হচ্ছে নয় দশমিক এক ছাড়াও নয় দশমিক তিনের ভিডিও শুরু করেছি আশা করছি সেই ভিডিওগুলো সবাই দেখবেন এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট ভিডিও দেখার আমার জন্য এখানে শেষ করছি আসসালাম আসসালাম আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানান সেন পাভেল আজকে আমরা মূল নিয়ম অন্তর্করণের আরও কিছু প্রবলেম সলভ করব তো শুরুতে যে প্রবলেমটা সলভ করবো এটা হচ্ছে ই টু পাওয়ার এম এক্স আমি লিখিনি এখনো ফাংশনটা ই টু বর এম এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন কীভাবে করতে হয় আমরা অলরেডি গত কয়েকটা পর্বে আলোচনা করেছি যে টেন এক্স তারপর হচ্ছে সাইন এক্স কস এক্স এবং টেন এক্স এর জায়গায় যদি থাকে টেন এম এক্স কস এম এক্স সাইন এম এক্স এদের ডিফারেন্সিয়েশন কীভাবে করতে হয় তো আজকে দেখব এই ভিডিওটা তো তার আগে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে ই টু বর এক্স এর মূল যে ভিডিওটা ছিল সেটা একটু দেখে আসতে কারণ সেটা দেখে আসলে আমার এই প্রবলেমটা সলভ করা খুবই সহজ হবে কারণ এক্সাক্টলি সেম কনসেপ্ট জাস্ট একটা চেঞ্জ চেঞ্জটা হচ্ছে এক্স এর জায়গায় এম এক্স এসেছে সো এটার কারণে আমার ফাংশানে কি পরিমাণ পরিবর্তন আসবে সেটা নিয়ে আসলে আলোচনা করব তো আমরা এখন শুরু করি যে আমাদের ফাংশানটা হচ্ছে ই টু বর এম এক্স সো এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল হচ্ছে ই টু বর এম এক্স সেই ক্ষেত্রে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কি হবে এই জায়গাটাই অনেকে মিস্টেক করে সো এটা আমি বলি এটা হচ্ছে ই টু বর এম ইন্টু এক্স প্লাস এইচ সবাই যে ভুলটা করে সেটা লিখে হচ্ছে ই টু বর এম এক্স এর সাথে জাস্ট প্লাস এইচ দিয়ে দেয় ব্যাপারটা এরকম না এইচ এখানে প্লাস হচ্ছে না এখানে কি হচ্ছে ঘটনাটা যে এক্স এর জায়গায় এক্স প্লাস এইচ রিপ্লেস হচ্ছে হ্যাঁ এইভাবে করে বুঝতে হবে যে এক্স এর জায়গায় এক্স প্লাস এইচ রিপ্লেস হচ্ছে ফাংশনের কনসেপ্টে সো আমার এটা হচ্ছে ই টু বর এম ইন্টু এক্স প্লাস এইচ সো এটাকে লেখা যাবে ই টু বর এম এক্স প্লাস এইচ সো এই হচ্ছে আমার কাজ এখন আমরা যে কাজটা করব এই মানটা এবং এই মানটা এখানে বসে দিব তো লিখা যাবে লিমিট ডিস্টেন্স টু জিরো আমি এখানে ই টু বর এম এক্স প্লাস এম এইচ কে ভেঙে লিখতে পারি ই টু বর এম এক্স ইন্টু ই টু বর এম এইচ মাইনাস ই টু বর এম এক্স আশা করি সবাই এই জিনিসটা জানেন ক্লাস সিক্সেই শিখে এসেছি আমরা যে বিপরীত কাজটা করেছি যদি একই বেইসে ভিন্ন ভিন্ন পাওয়ার থাকে গুণ আকারে পাওয়ারগুলো যোগ হয় সো পাওয়ার যদি দুইটা যোগ আকারে থাকে এদেরকে চাইলে আমি ভেঙে ভেঙে লিখতে পারবো সো এটা আমরা জানি নেক্সট যে কাজটা করবো আমরা লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ই টু ওয়ার এম এক্স ই টু ওয়ার এম এক্স সো আমি চাইলে ই টু ওয়ার এম এক্সটাকে কমন নিতে পারি সেক্ষেত্রে থাকবে ই টু ওয়ার এম এইচ মাইনাস ওয়ান আর নিচে থাকবে একটা এখন আমরা যে কাজটা করব যে ই টু আর এম এইচ মানে কি হবে সেই জিনিসটা একটু বুঝি আমি দুইটা ফর্মুলা লিখে রেখেছি এক্সাক্টলি এটা লিখি নাই ইচ্ছা করি যাতে আপনারা বুঝেন আর একটু ই টু আর এক্স এর বিস্তৃতি হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স কিউ বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এইভাবে করে ইনফিনিটি পর্যন্ত সো আমার যদি এক্স না থেকে এম এক্স থাকে তাহলে কোথায় চেঞ্জ আসবে খুবই সহজ প্রত্যেকটা এক্স এর জায়গায় এম এক্স বসবে কজ আমার ফাংশানটা চেঞ্জ হচ্ছে যে এখানে ভেরিয়েবলটা এক্স এর জায়গায় হচ্ছে এম এক্স আসে সো এটা হচ্ছে ওয়ান এম এক্স এম এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এম এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ব্যবহার করে ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে নেক্সট যে কাজটা করবো আমরা এখানে ই টু আর এম এইচ হলে তাহলে কি হবে প্রত্যেকটা এক্স এর জায়গায় এম এইচ হবে সো আমি এখন এই মানটা রিপ্লেস করবো লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ই টু আর এম এক্স থাকুক আর এখানে ই টু আর এম এইচকে রিপ্লেস করবো রিপ্লেস করলে পাবো ওয়ান প্লাস এক্সের জায়গায় হবে এম এইচ এক্স স্কোয়ারের জায়গায় হবে 
mh square by 2 factorial plus if I have a correct all the time there hmm. and minus ekta 1 at e minus 1 the last epilum and you check the edge ekon on a character confusion cuts correct a question thake jami it were mx ke be stiti na kore it were mh ke can be stiti kola eh? age in is tonic ke boots and anabu say problem solve kore fell and boost to kore rakha jay hai cannot see to our mh ke put up bepata say age amra be stiti kori Bistiti kori jokon, tohon e to bar mx jokon kolam. Tohon e to bar mx and mote x o chetolok. A problem limit a stands to zero. Tan number problem to solve kuchi h a shapek. A sta hoche can a tolok. So amar ekan a bistiti gota e to bar mhk. So kubisha hot a problem a juno e to bar mx. A on shodakin taken a constant. X takle variable hobby bepaterukumna, a cannot say a on shapek a takin to constant. Because H, H stands to 0. H is not to be able to do As simple as that. Next, J is to be Limit stands to 0. I have to do this. 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 I have to अच्छा इटा के लिखे नहीं जेकाने की थक बे m h plus m h square by two factorial ये भाभी को रे इन्फिनिटी पोट जाता है नेक्स्ट आमी जेकास्टा करूँ शब्द लो थके m h कॉमन लिखो ताले लिमिट स्टेंस तू जीरो इटू वार m x था कुक आर m h जो भी कॉमन नहीं प्रथम बात थके पावो वन इटर पावो छे m h by two factorial कारण m h स्क्वायर थके m h कॉमन नहीं निलो मन भाग कोल इटर पावो m h स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल इफ आवे कोरी इन्फिनिटी पोर्शन तो नीचे थक चेकता h एकों जेक आस्था बे ये h एवं ये h कैंसल आउट करो अपना जो दी बुझे थके ना एकदम लिमिटेड बेसिक कॉन्सेप्ट थे के जेक क्या नो ऐतकोन पोर्शन तो h एवं तम्र बोशा नहीं है एक लगी तो लिमिट अर्थात uh, limit skip kore 9.1 skip kore tar pore baki gula korar chesta kore eta khubi boro dhoroner ekta mistake because 9.1 bhalo na bujhe 9.2 er ei concept gula bujha jabe na shei khetre math na bujhe math hocche mugosto korte hoy ei bhul ta korar chesta so h h cancel out holo ekhon je kaaj ta be h er man amra ekhon zero boshate parbo jodi zero boshai ei one er pore baki sob gula tan zero hoye jabe keno zero hobe karon sob gula jagay m er sathe ekta ekta kore h ache so h zero mane puro sob kichu zero তাহলে আমার বাকি থাকছে কি এখানে একটা m আর এখানে ইটু বার mx সো অ্যানসার হচ্ছে m ইনটু ইটু বার mx সো আশা করি সবাই এটা বুঝতে পেরেছেন যে আমি যদি ইটু বার mx কে ডিফারেনশিয়েশন করি তাহলে এটার অ্যানসার হবে m ইনটু ইটু বার mx সো আশা করি সবাই ভিডিওটি ভালো লাগবে আপনাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন যদি উপকৃত হয়েছেন মনে করেন তাহলে হচ্ছে বেশি বেশি শেয়ার করবেন फेसबुके होते पारे बा पर्सनली होते पारे बोलते पारे हैं आर वीडियो ते लाइक दीवन शेक्कर ट्रोट से आमर वीडियो टा ऑटोमेटिकली बेशी मानो शेक्कर से रीच कर बे यूट्यूब में मात्र में एंड दैट विल इंस्पायर मी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर यू इबों भी विनो टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी अभी वीडियो कोर रची আপনি যদি যদি ছোট ভাই বোন থাকে তাহলে তাদেরকে দেখাবেন হচ্ছে আমি নিচে ক্লাসে ছোট ক্লাসে ভিডিও করা শুরু করেছি রিসেন্টলি আশা করছি সবার এগুলো উপকার হবে সো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম